హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఐసి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ సో మన మ్యాథ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ప్యాక్లో ఆల్ జీబ్రోలో ఆల్రెడీ మనం టెన్ క్లాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అండ్ టుడే ఈజ్ ద లెవెంత్ క్లాస్ సో ఈ క్లాస్లో నుంచి ఇంకా కొన్ని మీకు కొత్త మోడల్స్ అండ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్లో బాగా రిపీట్ అవుతున్నటువంటి మోడల్స్ని రానున్న ఫోర్ వీడియోస్లో అంటే నెక్స్ట్ ఫోర్ క్లాసెస్లో కూడా నేను ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్ అండ్ ఆర్ఆర్బి ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతున్నటువంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ని నేను మీకు డీటెయిల్డ్గా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను చూడండి ఆల్జిబ్రా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఎందుకనంటే దీన్ని ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విధంగా చూస్తుంటారు సే లైక్ కొంతమందికి క్వశ్చన్ చూసి ఈ మోడల్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇదే చేసేయండి దీనికి వన్ ఉంటుంది దీనికి జీరో ఉంటుందని కొంతమంది డైరెక్ట్గా బండ గుర్తులు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంటే సబ్జెక్ట్గా సబ్జెక్ట్ నేర్పించకుండా డైరెక్ట్గా మీకు ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ లేదంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ అని కనిపిస్తే జీరో కానీ వన్ కానీ ఆన్సర్ వస్తుంది ఇట్లా ఏదో చెప్పే ప్రయత్నం కూడా నేను కొన్ని చూశాను బట్ ఏంటంటే నా ఇంటెన్షన్ మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్ కరెక్ట్గా కనుక మీరు నేర్చుకుంటే ఆ సబ్జెక్ట్ మీద మీకు గ్రిప్ ఉంటే ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చినా ఆన్సర్ అయితే చేయగలుగుతారు అండ్ రెండో విషయం ఏంటి అని అంటే మీకు తెలంగాణ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్ అండ్ టీఎస్పీఎస్సి నుంచి చాలా నోటిఫికేషన్స్ ఆల్రెడీ కొన్ని వచ్చాయి వస్తున్నాయి సో తెలంగాణ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్ అండ్ మీకు ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వీటన్నిటిని కలిపి దాదాపుగా సెవెంటీన్ థౌసండ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి మంచి ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ టీఎస్ గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారా లేకపోతే ఇంకోటా ఇంకోటా అది మీకు అనవసరం మనకు అనవసరం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది మీ చేతిలో ఉంది సో ఖచ్చితంగా ఆ ఒక ఒక జాబ్ అనేది నీది గట్టిగా ఈసారి నాకు జాబ్ రావాలి అని ఒక తపస్సులాగా కూర్చొని చేయండి ఖచ్చితంగా ఎవరైనా జాబ్ కొడతారు అందులో ఏమీ అనుమానమే లేదు ఓకే రెండోది వచ్చేసి మీరు ప్రిపరేషన్ ఏం చేయాలి ఏంటని చాలామంది నేను డౌట్ అడుగుతున్నాను నేను సింపుల్గా కొన్ని ఒకటి రెండు వర్డ్స్ చెప్పి క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేస్తాను వాట్ ఈజ్ మీకు ప్రిపరేషన్ గురించి వెళ్తే ఫస్ట్ ఎవరైతే కొత్త వాళ్ళు ఉంటారు అంటే ఇప్పుడే నోటిఫికేషన్ పడిన తర్వాత లేదా నోటిఫికేషన్ పడ్డానికి ఒకటి రెండు నెలల ముందు నుంచి మాత్రమే మీ ఒకటి రెండు నెలలు కూడా పెద్ద టైమే చెప్పాలని అంటే నోటిఫికేషన్ పడిన తర్వాత నుంచి మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తే కనుక నా నా బెస్ట్ సలహా ఏంటి అని అంటే ఏదైనా సరే ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్కి ఒకటి ఖచ్చితంగా వెళ్ళండి ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ చిన్నదో పెద్దదో ఒక ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్కి అయితే ఖచ్చితంగా వెళ్ళి తీరాలి మీరు ఎందుకని అంటే మీకు ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి ఎలా చేయాలి కాంపిటీషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అసలు ఈ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది ఈ వివరాలన్నీ ఆఫ్లైన్లోనే అర్థమవుతాయి ఆన్లైన్లో అంత పర్ఫెక్ట్గా తెలియకపోవచ్చు ఎవడో ఒక మేధావి తెప్పించి అందరికీ అంత పర్ఫెక్ట్గా తెలియకపోవచ్చు బట్ ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఒక రౌండ్ మీరు కోచింగ్ తీసుకొని ఉండడమో లేదా ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్ రాసి ఉండడమో ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే డైరెక్ట్ నేను ఎగ్జామ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను నోటిఫికేషన్ పడింది ఎస్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అని ఎవరైతే కొత్త వాళ్ళు కాకుండా ఉంటారో వీళ్ళందరికీ నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటి అని అంటే అఫ్కోర్స్ మీకు అవకాశం ఉందంటే మీరు కూడా ఆఫ్లైన్ వెళ్ళండి అది మీ ఇబ్బంది అయితే కాదు బట్ ఏంటి అని అంటే ఆఫ్లైన్లో మీకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అని అంటే ఈరోజు క్లాసులో ఏం చెప్తారో తెలియదు రేపు ఏం చెప్తారో తెలియదు మీకు తెలిసినవి చెప్పొచ్చు తెలియని చెప్పొచ్చు కొత్తవి చెప్పొచ్చు చెప్పకపోవచ్చు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు అని అంటే ఒక పది రోజులు వెళ్ళిన తర్వాత ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసేసాను ఇప్పుడు కోచింగ్ అవసరమా దీని బదులు నేను ఇంట్లో కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగుంటుందేమో ఇలా రకరకాలుగా మీరు డివియేట్ అయిపోయి రెండు పడవల మీద కాలేసి మధ్యలో పడిపోతారు ఎటు కాకుండా అయిపోతారు కాబట్టి మీరు ఫస్టే డిసైడ్ అయిపోండి అంటే కోచింగ్కి వెళ్దామా లేదా ప్రిపేర్ అవుదామా అనేది రైటా ఓకే సో ప్రిపేర్ అవుదాం అని కనుక మీరు అనుకున్నట్లయితే ఏదైనా మంచి ఆన్లైన్ కోర్స్ తీసుకోండి లైక్ ఇప్పుడు మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అలానే నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా మా దగ్గరే పర్చేస్ చేయండి అని నేను చెప్పడం లేదు నేను చెప్తుంది ఏంటంటే సెలెక్ట్ చేయండి మంచి కంటెంట్ ఉన్నటువంటి కోర్సును సెలెక్ట్ చేసుకోండి కంగారు పడిపోకండి ఏది పెడితే తీసుకోవద్దు ఓకే పుస్తకాల విషయంలో ఏ తప్పులు అయితే చేస్తారో అలాంటి తప్పులు ఇక్కడ చేయొద్దు దయచేసి ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఎందుకనే అంటే కోచింగ్ అనేది ఒకటి రెండు సార్లు మాత్రమే మనం ఆ స్టెప్ వేస్తాం అక్కడ నువ్వు ప్రాపర్ వేలో కానీ వెళ్ళలేదు అని అంటే ఈ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ నుంచే దూరం అయిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది ఓకే అందుకని ఏంటంటే మీరు ఆన్
మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఓకే సో మీరేంటంటే ప్రిపరేషన్ అనేది జాగ్రత్తగా చేయండి మంచి అవకాశం దయచేసి మిస్ అవ్వద్దు మీకు ఇంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడితే క్లాస్ దాని గురించి అయిపోతుంది ఎనీవే మనం సబ్జెక్ట్లోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం ఆల్జీబ్రా సరే ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అంటే ఎగ్జామ్స్లో బాగా రిపీట్ అవుతున్నటువంటి మోడలు ఫర్ సపోజ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ అని కనుక ఉన్నట్లయితే ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ అని కనుక ఉన్నట్లయితే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అవుతుంది ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అవుతుంది ఇప్పుడు చాలామందికి చాలా డౌట్స్ వస్తాయి ఎలా ఎందుకు అవుతుంది ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అవుతుంది అని అంటే జాగ్రత్తగా వినండి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి ఓకే ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే ఒక నెంబర్ ఎక్స్ అనే నెంబర్ ప్లస్ దాని యొక్క రెసీ ప్రోకల్ అంటే తెలుగులో వృత్క్రమం అంటాం రెసీ ప్రోకల్ అంటే ఇన్వర్స్ చేస్తే వచ్చేటువంటి నెంబర్ వన్తో డివిజన్ చేస్తే వచ్చేటువంటి నెంబర్ సో సారీ వన్ వన్ డివైడెడ్ బై ఆ నెంబర్ ఎయిట్ అనమాట వృత్క్రమం ఇన్వర్స్ చేస్తే అంటే వన్ బై ఎక్స్ చేస్తే ఎక్స్ అనే నెంబరు ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ అనే నెంబర్ చేసినప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నీకు టూ వస్తుంది ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నీకు టూ వస్తుంది అని అంటే జనరల్గా మీ కళతో ఒకసారి చూడండి ఎక్స్ ప్లేస్లో వన్ పెడితే వన్ ప్లస్ వన్ బై వన్ ఆల్సో వన్ సో వన్ ప్లస్ వన్ టూ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ ప్లేస్లో వన్ వస్తుంది నో డౌట్ అయితే మీరు ఒకటి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇలానే మీరు ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదా ఫర్ సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి ఏమనంటే ఏఎక్స్ బై బి ప్లస్ బి బై ఏఎక్స్ ఇలా ఉందనుకోండి ఫర్ సపోజ్ ఏఎక్స్ బై బి ప్లస్ బి బై ఏఎక్స్ అని ఉందనుకోండి ఇక్కడ కూడా ఒక నెంబర్ రెండో నెంబర్కి ఇన్వర్స్ ఉంది గమనించండి ఎక్స్ ఇంటూ ఏ బై బి ఇక్కడ ఏముంది బి బై ఏ డివైడెడ్ బైలో ఎక్స్ ఉంది గమనిస్తున్నారా సో ఒక నెంబర్కి ఇంకొక నెంబరు ఇన్వర్స్ రెసీ ప్రోకల్లో ఉంది న్యూమరేటర్లో అది డినామినేటర్లో డినామినేటర్లో న్యూమరేటర్లో ఇన్వర్స్లో ఉంది ఇక్కడ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినా కూడా టూ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పవచ్చు అని అంటే ఈ ఏఎక్స్ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని చెప్పొచ్చు ఏఎక్స్ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అర్థమవుతుందా రైట్ ఇప్పుడు అసలు కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం ఏంటిది అది ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ అయితే కనుక ఎక్స్ వాల్యూ వన్ అవుతుంది ఎందుకు అవుతుంది దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ అది నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ అని ఉంది కదండి మనం తీసుకున్నటువంటి బేస్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఇక్కడ చూడండి డివైడెడ్ బైలో ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది దీనికి ఏమీ లేదు అనుకోండి వన్ ఉంది అనుకుందాం ఎక్స్కి వన్కి ఎల్సిఎం చేద్దాం ఎక్స్ అవుతుంది ఎక్స్ వన్లో ఎక్స్ టైమ్స్ పోతుంది ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎక్స్లో వన్ టైం పోతుంది వన్ ఇంటూ వన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ డివైడెడ్ బైలో ఎక్స్ అని ఈక్వల్ అవుతుంది తీసుకెళ్తే టూ ఇంటూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ అయిపోతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఈ వన్ అని కూడా నేను వన్ స్క్వేర్ అని రాస్తాను ఇంక ఈక్వల్ అవతల ఏముండిద్ది అండి టూ ఎక్స్ దాన్ని కూడా ఇవతల పట్టుకొచ్చేద్దాం ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ అని వేద్దాం టూ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ ఎక్స్ రైట్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ ఇది చూస్తే ఇప్పుడు మీకు ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా రూపంలో అవుతుంది ఏ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉంది బి ప్లేస్లో వన్ ఉంది ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాలో ఉంది ఏ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉంది బి ప్లేస్లో వన్ ఉంది సో నేను దాన్ని కలెక్టివ్గా రాస్తాను ఎలా అంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తా దీన్ని ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ చూడండి మనం టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టీ ఎవరు పట్టుకొస్తే ఇంకా అటుపక్కన ఏం మిగలలేదు జీరో సో ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయితే ఈ స్క్వేర్ అడ్ పంపిస్తే రూట్ అయిపోతుంది జీరోకి ఏం చేసినా సరే జీరోనే కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఆల్సో జీరో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అవుతుంది ఇది మీకు ప్రూఫ్ ఎందుకని ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ అయితే ఎక్స్ వాల్యూ ఎందుకు వన్ అవుతుంది అంటే డీటెయిల్డ్గా తీసుకున్నాం ఇది మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఒక తీరంలో ఉంటుంది రైట్ ఓకే ఇప్పుడు మనకు తీరంస్తో పని లేదు ఇది ఏ ఎగ్జామ్లో అడగడు బట్ ఏంటంటే మీకు ఎలా వస్తుంది తెలియజేసే ప్రయత్నం చేశారు సో అవర్ మెయిన్ మోటివ్ ఏంటిది అని అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ అయితే కనుక ఎక్స్ వాల్యూ వన్ అవుతుంది సిమిలర్లీ అదే రకంగా ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ వాల్యూ కనుక మైనస్ టూ అయితే ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ వాల్యూ కనుక మైనస్ టూ అయితే ఈ ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ వన్ అవుతుంది ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ వన్ అవుతుంది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మన ఈక్వేషన్
చూడండి ఇప్పుడు దాకా మనం నేర్చుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ మీద ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ అయితే మనం ఏం నేర్చుకున్నామండి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ అయితే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అయితే మనల్ని అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఏం అడిగాడు ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే వన్కి పవర్లో ఫైవ్ అంటున్నాడు అంటే ఏమండి దీని వాల్యూ ఏమవుద్ది వన్ అవుద్ది మైనస్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే వన్కి పవర్లో ఫోర్ దాని వాల్యూ కూడా వన్ అవుద్ది సో మైనస్ వన్ ఇంకా అన్నీ అంతే ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ వన్ మైనస్ ఉంటే మైనస్ వన్ ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ వన్ మైనస్ ఉంటే మైనస్ వన్ చూడండి దీని బదులు వన్ వేసా దీని బదులు వన్ వేసా దీని బదులు వన్ వేసా ఇది వన్ ఇది వన్ అండ్ లెక్కలో కూడా ఆల్రెడీ మైనస్ వన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ప్లస్ వన్ లో మైనస్ వన్ లో క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం ప్లస్ వన్ లో మైనస్ వన్ లో క్యాన్సిల్ చేస్తే చివరికి ఏం మిగిలింది అంటే సున్నా దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ అండ్ ఈ ఈరోజు వీడియోలో వచ్చిన అన్ని కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడా కూడా నేను సొంతగా పెట్టిన క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు బట్ సొంతగా ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ నేను తయారు చేసి ఇస్తున్నాను నేను మీకు అవి మీకు వీడియో చివరిలో లాస్ట్లో నేను డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తాను ప్రాక్టీస్ చేయండి అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది ఎగ్జామ్ మీకు ఎంతవరకు అంటే ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా బాగా ఉపయోగపడే కాన్సెప్ట్ మీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది అనే విషయం తెలుసుకోవడం కోసం రెండు క్వశ్చన్స్ నేను మీకు ప్రాక్టీస్ కోసం ఇస్తాను మీరు చూడండి అండ్ మీరు ఆన్సర్ చేసి కామెంట్లో తెలియజేస్తే నేను కూడా సంతోషపడతా ఓకే పలానా వ్యక్తికి పలానా వ్యక్తికి అర్థమైంది చాలు ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నారు అనే విషయం నాకు తెలుస్తుంది ఎనీవే ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి అయితే మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ థర్టీ టూ ఇఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ గమనించండి మైనస్ టూ ఇచ్చాడు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ అయితే కనుక ఎక్స్ వాల్యూ ఏమైంది అని అంటే మైనస్ వన్ ఎలా అని అంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బిఫోర్ నేను దీని గురించి డీటెయిల్గా అయితే చెప్పాను ఓకే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఉన్న దగ్గర మైనస్ వన్ పెడతాం కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయండి ఈ ఈక్వేషన్ అంటే క్వశ్చన్లో ఏదైతే ఇచ్చాడో దాన్ని నేను సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నా వన్ బై ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ నాట్ వన్ సిక్స్ నాట్ వన్ ఈ నెంబర్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్ అంటే సరి సంఖ్య లేదా బేసి సంఖ్య ఏంటిది అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక్కడ ఇచ్చింది సిక్స్ నాట్ వన్ అనేది ఏంటిదండి ఆడ్ నెంబర్ బేసి సంఖ్య అప్పుడు ఏదైనా మైనస్తో ఉన్నటువంటి మైనస్తో ఉన్నటువంటి నెంబర్కి పవర్లో గనక పవర్లో గనక ఆడ్ ఆడ్ ఉంటే ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే అంటే మూడు కానీ ఐదు కానీ ఏడు కానీ ఇలాగా ఆడ్ నెంబర్స్ కానీ ఉంటే మీ ఆన్సర్లో కూడా ఖచ్చితంగా మైనస్ అలానే రిపీట్ అవుతుంది అలానే ఏదైనా నెంబర్కి మైనస్తో ఉన్నటువంటి ఏదైనా నెంబర్కి పవర్లో ఈవెన్ నెంబర్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఈ మైనస్ ప్లస్గా మారిపోతుంది ఎందుకన్నానంటే ఈవెన్ నెంబర్ అంటే మినిమం టూ ఉండాలి సో టూ అని అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఇప్పుడు రెండు ఏలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఇక్కడ మైనస్ ఏ ఇంటూ మైనస్ ఏ ప్లస్ అయిపోతుంది నాలుగు ఏళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి ప్రతి రెండు మైనస్లు ఒకదాంతో ఒకటి మల్టిప్లై చేసుకొని ప్లస్గా మారిపోతాయి అందుకనే మనకు పవర్లో ఈవెన్ నెంబర్ అంటే సరి సంఖ్య ఉన్నట్లయితే కనుక ప్లస్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఒక్కదాన్నే మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు చెప్పండి వన్ బై ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ నాట్ టూ అంటే ఏ నెంబర్ అది బేస్ సంఖ్య ఆడ్ నెంబర్ అప్పుడు అది ఏమైంది మైనస్ వన్ అయింది ఎందుకని ఎందుకంటే ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో నువ్వు మైనస్ వన్ తీసుకుంటున్నావు కాబట్టి ఈ మొత్తం వాల్యూ మైనస్ వన్ వస్తుంది అదేంటంటే డినామినేటర్ లాగా కదంటే అవును బాబు యాక్చువల్గా ఏంటంటే దీన్ని రాయాల్సింది ఎలాగంటే వన్ బై మైనస్ వన్ అని రాయాలి వన్ బై మైనస్ వన్ అని రాయాలి కానీ మనకు తెలుసు కదా డినామినేటర్లో వన్ ఉన్నది న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే న్యూమరేటర్లో కూడా ఆల్రెడీ వన్ ఏ ఉంది కాబట్టి సో వన్లో వన్ వన్ టైం క్యాన్సిల్ అయ్యింది మైనస్ పైకి వచ్చేస్తే మైనస్ వన్ ఇప్పుడు మరి చెప్పండి ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ నాట్ టూ అని ఉంది ఇదే నెంబర్ అంటే ఈవెన్ నెంబర్ సరి సంఖ్య మరి సైన్స్ సరి సంఖ్య ఉన్నప్పుడు మైనస్ వన్కి పవర్లో సరి సంఖ్య ఉంటే అది ఏమైంది అని అంటే ప్లస్ వన్ అయిపోతుంది ప్లస్ వన్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇది చెప్పండి ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ జీరో త్రీ అది మళ్ళీ ఆర్డ్ నెంబరు అంటే మళ్ళీ మైనస్ వస్తుంది ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ త్రీ నాట్ ఫోర్ అని అంటే అది మళ్ళీ ఈవెన్ నెంబర్ సరి సంఖ్య కాబట్టి మళ్ళీ ప్లస్ వస్తుంది ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ నాట్ ఫైవ్ టూ నాట్ ఫైవ్ అంటే మళ్ళీ ఆర్డ్ నెంబరు మైనస్ వస్తుంది ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ వన్ నాట్ సిక్స్ అని అంటే మళ్ళీ ఈవెన్ నెంబర్ ప్లస్ వన్ వస్తుంది రైట్
x of x minus 2 whole to the power of 2023 and x and 1 and 1 of 1 minus 2 whole to the power of 2023. This is the calculate. Sir, this is the calculate. This is the calculate. 1 into anything, other number of so 1 over 2 is 1 minus 2 and minus 1 is 1 minus 1 minus 1 is 1 minus 2 and minus 1 is 1 minus 1 is 2 and 1 minus 1 2023 is a very good number. That is odd number. That is a very good 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 number. That is a very number. That is a very good 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 number. Question number 34, 134. X plus 9 by X is equal to 6. एक कहने चाहिए मॉडल मारे गा मने चाहिए x प्लस 9 बाय x इज़ इक्वल्स टू 6 देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 27 बाय x स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार की दी पुनो वो कैलकुलेट चाहिए ऐसे नेट वाले क्वेश्चन ये प्रदाक बाने जैसे हम सारी दें इंटी तो कुछ वेर गा उन्हें पढ़ा नहीं है में पढ़ा नहीं है में निकिचिन दें इ इरोज वीडियो लो इरोज क्लास लो मेरे तेरे स्कूल ना देंटे ना कि इक्वल तू आवतला का ना का इक्वल तू तरवाता का ना कह रहा टू उन्टे अपुरो ने ने ये इंचे ये लेने ना कुतेर स ना कुतेर स मरे टू रावला टे इंच जस्ता नंटे ने नो वन्ना वाटन हो बेग इंच को ने टू अच्छेला जस्ता याला याला नंटे प्रति नंबर नहीं नहीं वो थ्री तो डिवीजन जास्ता यंदु कुछ सारा वाला जास्ता रोन अंटे सिक्स बाय थ्री ऐसे थे ना ना को टू अने नंबर होते हैं आंध करें ये मिगली नंबर निकाय एक्स बाय थ्री प्लस नाइन नाइन वाला वन डे क्या था ऑक्सार छोड़ अंडे ये नाइन लो थ्री नहीं कैंसिल जाता हूँ थ्री टाइम्स कैंस इपुरो ये दी नाकु कावल चिना रोपाल लोग के मारे पिन। सो मर ये रोपाल उन्हें मेरे को बाने उन्हें कहने मिक देली सिंदे इंट दी x plus one by x is equals to two उन्हें ने एंजेलर मिक देली सुन। कहने कहने ने स्टार्टिंग लो मिक व्यवरण जेप पे वक्त ने वक्त संख्या मरियो दानी विलोमा संख्या दानी इन्वर्स रेंडीटले मलिक दिन इनका नान में स्टूडेंट्स को सिंका विवरण का जेपे प्रयत्न जस्ता। फॉर एग्जांपल यदि इसको नहीं मिलो, x by three is equals to x by three is equals to k अनुको नारण कोण। x by three is equals to k अनुको नारण कोण नहीं। मरी three by x अंते छोड़ने के रिवर्स रोम। three by x वैल्यू ये में दी, three by x वैल्यू ये में दी छोड़ने x by three k, three by x वैल्यू ये में � अंते कहते हैं थ्री बाय एक्स वैल्यू अंते रेंडो एप्लो मानो विलो माल दिस कुन्नम रिवर्स लो इन्वर्स लो डेट वन्टे नंबर्स दिस कुन्नम थ्री बाय एक्स वैल्यू ये में दी वन बाय के दी अंते इच्छने इक्वेशन ने एम बनने निला राय अच्छा इच्छने इक्वेशन ने निला राय अच्छा यला न नंटे बड़ा देखा था वो चीज़ नहीं मिल नहीं मिल नेचुरल रोपण लोग वो चीज़ देखा था k plus one by k is equals to two अपुर मिले हैं रास्ता रो k is equals to one ना रास्ता मर k एंड एंड दी x by three ने कदा सो x by three is equals to one ये पढ़े थे नहीं कि x by three is equals to one ना इन्दो x is equals to divided by ना three equal ना उतर के लिए one और multiply जैसे दी x is equals to one into three three होता है तो एक नहीं क्या हो चीन दी x value three है नहीं तो चीन दी ये पढ़ क्वेश्चन ने आंसर याद दम क्वेश्चन लड़ी की नहीं थी ये x square अंक ना वो हो x square आ इतने three square चाहिए अली plus twenty seven ओके twenty seven राशि सम divided by लोगों ने x square अन्ना रंटे मल्ली ये होता है three square three square is nothing but nine nine होते हैं twenty seven लो three times cancel होते हैं 3 square and 9 plus 3 is equal to 12. Or 10. If you have an answer, you will have 10. 12 is equal to 10. Okay? 10 is your answer. Which is option B. Option B is your answer. If you have an answer, you will have a little bit of a question. This model is what you have done. Why are you doing this? 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 Direct का इधर प्लेस नीचे मन आंसर ऐला भेज चुके केल तो पन ले आकर ना डायरेक्ट का चेच चुके बट फर्स्ट क्वेश्चन निकालो मैं कहता हूँ मॉवल लंच प्लेस नहीं ना केल टू चेप पंटू अच्छा ना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो अंतर टी फाइव जाता हूँ चुड़ैल डे एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस फाइव इज़ इक्वल्स टू 
మైనస్ త్రీ బాగుంది క్వశ్చన్ అయితే మనల్ని ఎవడుతున్నాడు సిక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇది మనల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు సరే ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని నేను ఇలా రాసుకుంటున్నాను చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ ఏమంటే నాకు తెలిసింది ఏంటిది ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఫైవ్ ఉందనుకోండి ఇలాగా ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ అవుతున్న టూ వచ్చింది అనుకోండి నాకు ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టే అలా మార్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఎలా మారుస్తున్నాను అని అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇది కదా ఇచ్చింది మనకి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ త్రీ బోత్ సైడ్స్ రెండు వైపులా నేను ఏం చేస్తానంటే నాకు ఎక్స్తో పాటు ఒక ఫైవ్ ఉంటే బాగుంటుంది నాకు కావాల్సిన రూపంలోకి వస్తుంది అందుకని ఏం చేస్తానంటే బోత్ సైడ్స్ నేను ఫైవ్ యాడ్ చేసేస్తా చేస్తే ఇక్కడ నాకు ఇలా మారిది ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇటు పక్కన యాడ్ చేశాను నేను ఫైవ్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ గమనించండి గమనించండి అదేంటంటే దీనికి ఫైవ్ వేయరాని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఈక్వల్ టూకి అవతల వైపు ఉన్నదంతా ఒక నెంబర్ అయితే ఈక్వల్ టూకి అవతల వైపు ఉన్నదంతా ఒక నెంబర్ సో ఆ టూ ఇటు ఫైవ్ యాడ్ చేస్తున్నాం సో నేను ఫైవ్ యాడ్ చేసి ఇలా మార్చేసా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఈక్వల్ టూ అవతల మైనస్ త్రీ ఉంది దీనికి కూడా నేను ఫైవ్ యాడ్ చేయాలి మరి త్రాసులో మీరు ఒకవైపు ఫైవ్ యాడ్ చేసి ఈక్వల్ టూ ఇంకొక వైపు వేయకపోతే ఏ ఈక్వేషన్ సమానంగా ఉండదు కాబట్టి ఏం చేయాలి నువ్వు ఏం వేసినా రెండు వైపులా సమానంగా వేయాలి ఫైవ్ వేస్తావా రెండు వైపులా ఫైవ్ వేయి ఫైవ్ తీసేస్తావా రెండు వైపులా ఫైవ్ తీసేసాయి ఇక నేను రెండు వైపులా ఫైవ్ యాడ్ చేశాను చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ రూపంలోకి వచ్చేసింది ఇది అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఉంది దాన్ని మీరు కే అనుకోవచ్చు కే ప్లస్ వన్ బై కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ మైనస్ త్రీ ప్లస్ టూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ మనకు కావాల్సిన రూపంలోకి వచ్చేసింది టూ అయితే ఇప్పుడు నేను ఏమంటాను అంటే ఎక్స్ లేదనంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోండి ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అని అంటే కే అనుకుందాం కే ప్లస్ వన్ బై కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ త్రీ ప్లస్ టూ అని అంటే టూ అయిపోతుంది మైనస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ అని అంటే టూ అయిపోతుంది మరి ఇప్పుడు మీకు ఈ రూపం తెలుసు కదా కే ప్లస్ వన్ బై కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ అయితే కనుక కే వాల్యూ మీరు ఏమని చెప్తారు వన్ అని చెప్తారు దీన్ని బేస్ చేసుకుని కే అని మీరు దేన్ని అనుకున్నారు ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ని మీరు కే అనుకున్నారు అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ నాకు ఎక్స్ వాల్యూ కావాలండి ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ అవతల తీసుకెళ్ళిపోతాం మైనస్ ఫైవ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ వన్ ఉంది సో వన్ మైనస్ ఫైవ్ అని అంటే మైనస్ ఫోర్ వస్తుంది సో నాకు ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ ఫోర్ అని వచ్చింది క్లియర్ ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇందులో ఏమని ఇచ్చారు అని అంటే సిక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటున్నాడు సో ఎక్స్ అని అంటే మైనస్ ఫోర్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అని రాసేసాను డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ చూడండి త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ అయితే త్రీ త్రీ మరి ప్లస్ ఎక్స్ అని అంటే ఎక్స్ ప్లస్ మనకి ఏముంది మైనస్ ఫోర్ కాబట్టి మైనస్ ఫోర్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ అని అంటే టూ వస్తుందండి టూని టూకి పవర్లో ఏముంది సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ అని అంటే టూ వస్తుంది టూకి పవర్లో ఫైవ్ ఉంది టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై త్రీ మైనస్ వన్ అంటే త్రీ మైనస్ ఫోర్ అంటే మైనస్ వన్ వస్తుంది మైనస్కి పవర్లో సిక్స్ ఉంది సిక్స్ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ సరి సంఖ్య ఉంది సో మైనస్ వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ అని అంటే వన్ అయిపోతుంది సో టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై వన్ టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అని ఈజ్ నథింగ్ బట్ థర్టీ టూ రెండుని మీరు ఐదు సార్లు మల్టీప్లై చేస్తే ముప్పై రెండు వస్తుంది అదే మీ ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ సి ఆన్సర్ చేయడం పెద్ద విషయం ఉండదు ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి ఈ పార్ట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ అయితే ఫైండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ మైనస్ ఎక్స్ హోల్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిటీ వన్ సరే ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం ఏమి ఇచ్చారు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ ఇదే కదా ఇచ్చింది నేనేమంటాను అని అనంటే నేనేమంటాను అని అంటే ఇక్కడ నాకు ఏలా కావాలి అని అంటే డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఉంది కదా ఇక్కడ కూడా ఒక మైనస్ సెవెన్ వస్తే నాకు కావాల్సిన రూపంలోకి వస్తుంది ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ రూపంలోకి వస్తుంది అందుకని ఏం చేస్తానంటే ఈ ఈక్వేషన్కి రెండు వైపులా నేను మైనస్ సెవెన్ చేస్తా ఎలా ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఆల్రెడీ ఉన్నది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు అవతల నైన్ 
రైట్ సో ఎయిట్ స్క్వేర్ అని అంటే అరవై నాలుగు ప్లస్ వన్కి పవర్లో ఏమున్నా వన్నే కాబట్టి ప్లస్ వన్ను అరవై నాలుగు ఒకటి కలిపితే అరవై ఐదు విచ్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ అరవై ఐదు మీ ఆన్సర్ అవుతుంది కాన్సెప్ట్ తెలియాలి ఎలా కన్వర్ట్ తయారు చేయాలని తెలియాలి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి అయితే వెళ్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ థర్టీ సెవెన్ ఇఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫైవ్ సేమ్ దీన్ని కూడా ఇలా కన్వర్ట్ చేసేద్దాం చేస్తే చూడండి ఇంకా డైరెక్ట్గా నేను డైరెక్ట్గా బోత్ సైడ్స్ త్రీ యాడ్ చేసేస్తున్నాను నేను చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈక్వల్ టు అవతల మైనస్ ఫైవ్ ఉంది ప్లస్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ ఉంది ప్లస్ త్రీ రైట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ అయినారంటే అల్టిమేట్లీ మీకు మైనస్ టూ వస్తుంది అంతే కదా సో ఇక్కడ ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఏంటిది ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ అయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ మరి ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ లో ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ మరి ఇప్పుడు ఈ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ అవతల పంపిస్తే మైనస్ త్రీ అయిపోద్ది అక్కడ ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ వన్ ఉంది సో మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ వచ్చేసి మైనస్ ఫోర్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అంటే మైనస్ ఫోర్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ లో నుంచి క్వశ్చన్ లోకి వెళదాం ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటున్నాడు ఎక్స్ అని అంటే మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ లో పెట్టాం అనుకోండి మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ అని అంటే వన్ వస్తుందండి వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ప్లస్ వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ప్లస్ రెండోది చూడండి ఇక్కడ వన్ బై ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అని అంటే మళ్ళీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ అని అంటే మళ్ళీ వన్ వస్తుంది వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ వన్ ప్లస్ వన్ అంతే కదండి వన్ కి పవర్ లో సెవెంటీన్ ఉంటే దాని వాల్యూ వన్ ఏ వన్ బై వన్ పవర్ లో సిక్స్టీన్ ఉన్నా దాని వాల్యూ వన్ ఏ సో అల్టిమేట్లీ వన్ అవుతుంది వన్ ప్లస్ వన్ ఈస్ టూ విచ్ ఈస్ ఆప్షన్ బి అన్ని కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్ ఆర్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఏమనుంది ఏ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఏ ఇది ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనల్ని ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు ఇక్కడికి రండి ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ తీసుకోండి మీకు ఏం తెలుసు మీకు ఏం తెలుసు ఈక్వల్ టు అవతల టూ మాత్రమే ఉండాలి టూ ఏ కాదు టూ మాత్రమే ఉండాలి అది నాకు తెలుసు ఈక్వల్ టూకి అవతల టూ ఏ కాకుండా ఓన్లీ టూ ఉండాలి అది నాకు తెలుసు మరి ఓన్లీ టూ ఉండాలంటే నేనేం చేయాలి ఏ నాకు అర్థంగా ఉంది ఆ ఏని తొలగించాలి అని అంటే ఏతో డివిజన్ చేసేస్తే ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది కదా ఏ అదే చేద్దాం సరే ఏం చేద్దాం అని అంటే ఏ పవర్ ఫోర్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ ఏతో డివిజన్ చేస్తున్నా ప్లస్ వన్ బై ఏ స్క్వేర్ అని ఉంది కదా వన్ బై ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ మళ్ళీ ఏతో దీన్ని కూడా డివిజన్ చేస్తున్నాను నేను ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఏ ఉంది కదండి దాన్ని కూడా ఏతో డివిజన్ చేస్తున్నా అంటే ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్లో ప్రతి నెంబర్ని నేను ఏతో డివిజన్ చేస్తున్నా ఈక్వల్ టు అవతల అవతల రెండు వైపులా కూడా నువ్వు ఏతో డివిజన్ చేసేసాం చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ ఏంటి ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ బై ఏ పైన ఫోర్ ఏస్ ఉన్నాయి కింద ఒక ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకా ఏ క్యూబ్ అనేది మిగులుతుంది ప్లస్ ప్లస్ వన్ బై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ ఇది కూడా ఏ క్యూబ్ అవుతుంది అంటే ఏ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ బై ఏ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోయి టూ మిగులుతుంది ఇది కూడా నాకు కావాల్సిన రూపంలోకి వచ్చేసింది ఏ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ బై ఏ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ నాకు కావాల్సిన రూపంలోకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేనేం చెప్తాను అని అంటే ఏ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ బై ఏ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ అయితే కనుక ఏ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని చెప్పగలను ఏ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని చెప్పగలను ఎప్పుడైతే ఏ క్యూబ్ వన్ అని వస్తుందో ఏ వాల్యూ కూడా ఏమొస్తుంది అండి వన్ ఏ అవుతుంది ఎందుకని వన్ కి పవర్ లో ఏ నెంబర్ పెట్టినా సరే దాని వాల్యూ వన్ ఏ ఉంటుంది అంటే మీరు ఇక్కడ ఇలా రాసుకోవచ్చు ఏ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చు అప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అవుతుంది ఇక ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ లోకి వెళ్దాం ఏ స్క్వేర్ అంటే వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే వన్ ఏ మళ్ళీ ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అన్న మళ్ళీ వన్ ఏ సో వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ వన్ లో నుంచి వన్ అని లెస్ చేస్తా ఏవైద్దండి వన్ మైనస్ వన్ వన్ లో నుంచి వన్ అని లెస్ చేసేస్తే జీరో అయిపోతుంది విచ్ ఈస్ ఆ
ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన రూపంలోకి వచ్చింది ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ అయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ నా వాల్యూ మరి ఆ వేలో పీ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ అవుతుంది పీ క్యూబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ వన్ దీన్ని కూడా మీరు మైనస్ వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ త్రీ అని తీసుకోండి మైనస్ వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ త్రీ అని తీసుకోండి వాల్యూ ఏమైనా మారుతుందా స్క్వేర్ అని తీసుకుంటే మారిపోతుంది మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అని తీసుకుంటే ప్లస్ వన్ అయిపోతుంది కానీ క్యూబ్ కానీ పవర్ ఫైవ్ కానీ అంటే పవర్లో నువ్వు ఆడ్ నెంబర్ తీసుకుంటే వాల్యూ మారదు మైనస్ ఉన్నప్పుడు మైనస్ ఉన్నప్పుడు వన్కి సో ఇక్కడ నేను పీ క్యూబ్ని మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్గా రాసాను అప్పుడు పీ వాల్యూ ఏమైందని అంటే మైనస్ వన్ అవుతుంది పీ వాల్యూ ఎంత అండి మైనస్ వన్ పీ వాల్యూ నాకు తెలుసు ఎంత అది మైనస్ వన్ రైట్ అండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వస్తున్నాను పీ వాల్యూ మైనస్ వన్ కాబట్టి మైనస్ వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ బై మైనస్ వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ సో మైనస్ ఉన్నటువంటి నెంబర్కి పవర్లో కనుక సరి సంఖ్య ఉంటే ప్లస్లోకి మారిపోతుంది మైనస్ వన్ కాస్త ప్లస్ వన్ అవుతుంది వన్ బై ఇది కూడా ప్లస్ వన్ అయిపోతుంది సో వన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ మా ఆన్సర్ ఈజ్ టూ రెండు మన ఆన్సర్ అర్థమైందని ఆశిస్తున్నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ ఇఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బో ఇప్పుడు దాకా మనం చూసిందేమో టూలు ఇక్కడ వన్ ఉంది ఎనివే ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ దెన్ ఫైవ్ అండ్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ రైట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి నాకు ఇక్కడ వన్ కాదు బాబు ఈ ప్లేస్లో కనుక టూ ఉంటే ఏం చేయాలో తెలుసు వన్ కాదు ఆ ప్లేస్లో టూ ఉంటే ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు మరి వన్ అనే టూ అవ్వాలంటే నేనేం చేస్తాను దీన్ని టూతో మల్టిప్లై చేస్తే వన్ ప్లస్లో టూ వస్తుంది కదా సో ఈక్వల్ టు ఒకవైపు మాత్రమే మల్టిప్లై చేస్తే ఇవతల పక్క ఉన్నది ఊరుకోదు రెండు వైపులో మల్టిప్లై చేయాలి కాబట్టి నేను రెండు వైపులా టూ తోటి మల్టిప్లై చేస్తాను ఎలా చేస్తాను అని అంటే ఎక్స్ ఉంది నేను దాన్ని టూ ఎక్స్ అని రాస్తాను టూతో మల్టిప్లై చేసి అండ్ వన్ ఉంది టూ ఇంటూ వన్ టూ బై ఫోర్ ఎక్స్ అని రాసేసాను ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఇంటూ టూ టూతో మల్టిప్లై చేస్తానండి బోత్ సైడ్స్ నేను మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ టూ ఫోర్లో టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది వన్ బై టూ ఎక్స్ వన్ బై టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇప్పుడు చూడండి మనకు కావాల్సిన రూపంలోకి వచ్చింది టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ మనకు తెలిసింది ఏంటి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఉంటే ఎక్స్ వాల్యూ వన్ అని తెలుసు ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్లో టూ ఎక్స్ ఉంది మరి ఏం రాస్తాం నువ్వు టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని రాస్తాం టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ నాకు కావాల్సింది ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ అక్కడ ఉంచుతాను వన్ డివై మల్టిప్లై చేస్తున్న టూ అటు వెళ్తే డివిజన్ చేస్తుంది సో ఎక్స్ వాల్యూ వన్ బై టూ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం వన్ బై టూ అని ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ అంటే వన్ బై టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ప్లస్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే వన్ బై టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ కన్వర్ట్ చేస్తాను ఎక్స్ ప్లేస్లో వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయగలుగుతామో చూద్దాం వన్ బై టూకి పవర్లో సిక్స్ వేస్తే సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుందండి టూకి పవర్లో సిక్స్ వేస్తే అంటే టూ నువ్వు సిక్స్ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే దాని వాల్యూ సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది ప్లస్ ప్లస్ వన్ బై ఆల్రెడీ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంది ఇంటూ ఇంటూ వన్ బై టూకి పవర్లో ఫోర్ వేస్తే టూకి పవర్లో ఫోర్ వేస్తే టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అని అంటే ఎంత మనకు తెలుసు పదహారు పదహారు ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అయ్యే నెంబర్లు ఏమైనా ఉంటే క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఎలాగా అంటే ఈ పదహారు అరవై నాలుగులో నాలుగు సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఒకటి బై అరవై నాలుగు ప్లస్ ఒకటి బై నాలుగు రెండింటికి ఎల్సిఎం అరవై నాలుగు అరవై నాలుగును మనం ఎల్సిఎం తీసుకుంటే అరవై నాలుగు అరవై నాలుగులో ఒకసారి పోతుంది ప్లస్ అరవై నాలుగు నాలుగులో పదహారు సార్లు పోతుంది కాబట్టి పదహారు సో పదహారు ప్లస్ ఒకటి పదిహేడు బై అరవై నాలుగు ఏం మిగిలిందా అంటే పదిహేడు బై అరవై నాలుగు వచ్చింది ఊచ్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి పదిహేడు బై అరవై నాలుగు అది ఈ క్వశ్చన్లో మీ ఆన్సర్ రైట్ కాన్సెప్ట్స్ తెలిస్తే నేను అందుకే చెప్తున్నాను బై హార్ట్ చేయడమో బండ గుర్తులు పెట్టుకోవడమో కాకుండా కాన్సెప్ట్స్ చేయండి ఈ ఆల్జిబ్రా కానీ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ కానీ ఇది నెంబర్ సిస్టంలో పాటు అనుకోవచ్చు మీరు అంటే అర్థమెటిక్లో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మోడల్ ఉపయోగపడి ఈ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు ఎస్ఎస్సిలోనూ ఆర్ఆర్బిల